الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته حق تعالى شانه نے ہم سب کو پیدا کیا اور پیدا کیا ہے اسے پہچاننے کے لیے اس کی توحید کا اقرار کرنے کے لیے اس کی عبادت کرنے کے لیے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون میں نے جن اور انس کو نہیں پیدا کیا ہے مگر تاکہ وہ میری عبادت کرے اللہ لیا ابودون اس کی ایک تفسیر ہے اللہ لیا عرفون اور اس کی دوسری تفسیر ہے اللہ لیا وحیدون تو تین باتیں ہمارے سامنے آ گئی کہ حق تعالی شاہ نے ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اسے پہچانیں اور پہچاننے کے بعد اس کی توحید کے قائل ہوں اس کی وحدانیت کے قائل ہوں اسے پہچانے اور پہچان کر اس سے دوستی کریں اس سے اپنا تعلق جوڑیں وہ ماں خلق تل جن اول ان سے اللہ لیا ابودول میں نے جن اور انسان کو صرف اس لیے کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کرے یعنی وہ میرا غلام بن کر زندگی گزارے عبد بن جائے میرا یہ یہ مقصد زندگی ہے کہ انسان اور جن یہ دونوں میرے غلام بن جائیں غلام سلیو جیسے ایک غلام آقا کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا بلکہ یوں سمجھیں کہ غلام کی کوئی مرضی ہی نہیں ہوتی یہ نہیں کہ غلام کی کوئی مرضی ہو 
اور وہ اس مرضی کو دبا کر آقا کی مرضی کے مطابق چلے نہیں وہ اپنی مرضی کو فنا کر دیتا ہے وہ اپنے آقا کے ساتھ اپنا تعلق ایسا مضبوط کر لیتا ہے کہ جو ان کی مرضی وہ میری مرضی ایک غلام سے اس کے آقا نے کہا کہ بھئی میں تجھے خرید کر لایا ہوں کس قسم کے کپڑے پہننا پسند کرے گا کا جواب پہنا دے کھانے میں کیا چیز پسند کرتا ہے تو کا جواب کھلا دے پینے میں کیا چیز پسند کرتا ہے جواب پلا دے سونے میں کوئی خاص بات جس طرح اور جہاں آپ سلا دے تو آقا نے کہا کہ بھئی ہر چیز میں تو میری ہی طرف معاملے کو حوالے کرتا ہے کہ جو آپ کھلا دیں جو آپ پہنا دیں جو آپ دے دیں تو تیری بھی تو کوئی مرضی ہوگی اس نے کہا آقا اگر ہماری کوئی مرضی ہوتی تو ہم غلام کیسے ہوتے ہم تو غلام اسی لیے ہیں کہ ہماری کوئی مرضی نہیں اس کے بچارے کی کوئی مرضی نہیں جب کہا اٹھ جاؤ اٹھ گیا جب کہا سو جاؤ سو گیا جب کہا چلو چل پڑا جب کہا یہاں لیٹ جاؤ لیٹ گیا غلام کی کوئی مرضی نہیں تو حق تعالی شاہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ورشپ کے لیے پیدا کیا ڈیووشن کے لیے پیدا کیا یہ سارے ترجمے ایک طرف رکھ دو اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اس کے غلام بن کر زندگی گزاریں یہ ہے مقصد زندگی اور انبیاء علیہ مسلا تو وسلام صحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور ان کے بعد جو ہمارے اسلاف ہیں اولیاء ہیں بزرگان دین ہیں انہوں نے اپنے اوپر محنت کی اور محنت کر کے غلام بن کر زندگی گزار کر دکھایا ہمیں کہ اللہ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے اس لیے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کو کسی ایسے کام کا حکم نہیں کرتا جسے بندہ کر نہیں سکتا تو اللہ نے جب یہ کہا ہے قرآن میں کہ میں نے تو میرے بندوں کو صرف میرے غلام بننے کے لیے پیدا کیا ہے اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالی نے اپنے ہر بندے میں غلام بننے کی صلاحیت پیدا فرمائی ہے ایک ایوریج درجے کا انسان کسی اندھے کو یہ کہے کہ بھائی اس لائٹ کو دیکھو تو سب کہیں گے کہ بے وقوف ہے اندھے کو لائٹ دیکھنے کے لیے کہہ رہا ہے اندھے کو لائٹ دیکھنے کے لیے کہہ رہا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی تمہاری عقل ٹھیک ہے کہ نہیں یہ اندھا لائٹ کیسے دیکھ سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی عقل مند شخص کسی شخص کو ایسا کام کرنے کا حکم نہیں کر سکتا جس کی اس میں صلاحیت نہ ہو تو ایوریج درجے کا عقل مند شخص اگر کسی کو ایسا کام کا حکم نہیں دے سکتا جس کی اس میں صلاحیت نہ ہو تو اللہ ہمیں ایسے کام کا کیسے حکم دے سکتا ہے جس کی ہمارے اندر صلاحیت نہ ہو اس لیے اگر اللہ نے ہمیں یہ حکم کیا ہے کہ تم دنیا میں جاؤ اور دنیا میں جا کر میرے غلام بن کر زندگی گزارو میرے سلیوز بن جاؤ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر سلیف بننے کی صلاحیت ہے غلام بننے کی صلاحیت ہے اور اس غلامی کے پھر جتنے تقاضے ہیں اس غلامی کے جتنے بھی تقاضے ہیں جتنے تقاضے غیبت مت سنو غیبت مت کرو بہتان مت باندھو نامحرم عورتوں کو مت دیکھو جھوٹ مت بولو زینا مت کرو شراب مت پیو پانچ وقت کی نمازیں پڑھو زکات ادا کرو حج کرو رمضان کے روزے رکھو یہ غلامی کے سارے تقاضے میرے غلام ہیں تو پھر میری مرضی پر چلو 
اور یہ میری مرضی پر چلنے کے لیے جتنے احکام میں تمہیں دے رہا ہوں جتنے انسٹرکشنز دے رہا ہوں یہ تمہارے اندر ان سارے انسٹرکشنز کو پورا کرنے کی صلاحیت ہے اسی لیے میں کہہ رہا ہوں اس لیے میرے اور آپ کے ذہن میں یہ خیال اگر آ جائے کہ میرے اندر تو پانچ وقت کی نماز پڑھنے کی صلاحیت نہیں یہ شیطانی خیال اس لیے کہ اللہ تعالی حکیم ہے ایک ایوریج درجے کا عقل مند انسان اگر کسی کو ایسا حکم نہیں کر سکتا جس کی اس میں صلاحیت نہ ہو تو اگر ہمارے اندر پانچ وقت کی نماز پڑھنے کی صلاحیت نہ ہوتی تو اللہ ہمیں کیسے حکم کر دے لا يكلف الله نفسا الا وسعها اللہ تعالی کسی بھی شخص پر اس کی طاقت اور اس کے گنجا اس کی گنجائش سے زیادہ کی ذمہ داری نہیں ڈال دے تو ہمارے اسلاف نے ہمارے بزرگوں نے غلام بن کر دکھایا غلام بن کر دکھایا ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت طبیعت کیسی ہے آپ کی تو کہا ہماری طبیعت آپ کیا پوچھتے ہو یہ پوری دنیا جو ہے یہ ہمارے ہی اشارے سے تو چل رہی ہے اور آپ ہماری طبیعت پوچھتے ہیں جس کے اشارے سے پوری دنیا چل رہی ہو چاند جس کے اشارے سے چل رہا ہے سورج جس کے اشارے سے چل رہا ہے ستارے جس کے اشارے سے حرکت کر رہے ہیں اس سمندر میں جو تلا تم ہے وہ ہمارے اشارے سے کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہمارے اشارے سے تندرست ہوتا ہے تو ہمارے اشارے سے کوئی بھوکا رہتا ہے تو ہمارے اشارے سے ہمارے اشارے سے سب کچھ ہو رہا ہے ہماری مرضی کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہے دنیا میں تو جس کی مرضی کے مطابق دنیا میں سب کچھ ہو رہا ہے اس کی خبر کیا پوچھتے ہو جب سب کچھ ہماری مرضی سے ہو رہا ہے تو ہم تو بالکل ٹھاڈ ہی میں ہوں گے تو کہا حضرت یہ تو خدائی کا دعویٰ ہو گیا کہ سب کچھ آپ کی مرضی سے چلتا ہے کہا ہاں سب کچھ میری مرضی ہی سے چلتا ہے وہ کس طرح میں تجھے سمجھاتا ہوں اس دنیا میں سب کچھ اللہ کی مرضی کے مطابق چلتا ہے اور ہم نے ہماری مرضی اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا جب ہماری مرضی اللہ کی مرضی کے تابع ہو گئی تو ہماری مرضی ہی سے سب کچھ چل رہا ہے ہم تو اس کے غلام ہیں وہ کسی کو بھوکا رکھتا ہے تو اس پہ ہم راضی ہیں ہماری ہی مرضی ہے وہ کسی کو مارتا ہے وہ بھی ہماری مرضی ہم ناراض نہیں ہوتے وہ ہمیں بھی بھوکا رکھتا ہے تو ہماری مرضی ہمیں ننگا رکھتا ہے تو ہماری مرضی ہم راضی ہماری کوئی اپنی ذاتی کوئی خواہش نہیں کوئی مرضی نہیں حق تعالی شان نے مجھے اور آپ کو دنیا میں بھیجا ہے غلام بننے کے لیے وہ ماں خلق تل جن نول ان سے اللہ لبدون اور غلام بننے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے آقا کو پہچانے تو وما خلق تل جن نول ان سے اللہ لیارفون اللہ کو پہچانو آقا کو پہچانو آقا کو پہچانو اور یہ سمجھو اور اس یقین کو دل میں پیدا کرو کہ آقا ہے ایک ہی ہے اپنی ذات اور اپنی صفات میں وحدہ لا شریک ہے نہ ذات میں اس کا کوئی شریک نہ صفات میں اس کا کوئی شریک لئی سا کمیس لہی شعی اس جیسا کوئی نہیں اس جیسا کوئی نہیں اللہ اکبر اس جیسا کوئی نہیں وہ آقا اور اس کے بعد جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اس کی غلام حضرت جبریل بھی اس کے غلام مکائل بھی غلام اسرافیل بھی غلام اسرائیل بھی غلام چاند بھی غلام سورج بھی غلام ستارے بھی غلام انبیاء علیہ السلاۃ والسلام بھی غلام اور انبیاء کے سردار انبیاء کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی اسی کے غلام وہ بھی اسی کے غلام حق تعالی شان نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ ایسے معجزات عطا فرمائے ہیں کہ جن کی نظیر آپ کو کہیں نہیں ملتی جتنے انبیاء علیہ السلاۃ وسلم دنیا میں آئے حق تعالی شان نے انہیں معجزات دیے 
نبی کا انتقال ہوا اس کا معجزہ بھی دفن ہو گیا موسا علیہ السلاۃ والسلام کا آسا تھا اسے زمین پر پھینک دے تھے ازدہ بن جاتا تھا موسا علیہ السلاۃ والسلام کا انتقال ہو گیا اسے سو بار زمین پر پھینکو وہ ازدہ نہیں بنے گا معجزہ ختم ہو گیا عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام مردوں کو زندہ کرتے تھے لیپر لیپرسی کی بیماری کوڑ کی بیماری جس کو ہوتی تھی اس کے اوپر ہاتھ پھیر دیتے ٹھیک ہو جاتا تھا اندھے کے اوپر ہاتھ پھیر دیتے ٹھیک ہو جاتا تھا مگر عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام دنیا سے چلے گئے معجزہ بھی ختم ہو گیا جتنے انبیاء علیہ السلاۃ والسلام آئے وہ چلے گئے معجزہ ختم مگر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے مگر معجزہ پیچھے رہا آج بھی وہ زندہ ہے قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے قیامت تک رہے گا یہ معجزہ وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِ اگر تمہیں اس کتاب میں ذرہ برابر بھی شک ہو جو ہم نے ہمارے بندے پر اتاری ہے تو اس جیسی ایک صورت بنا کر کے پیش کرو چودہ سو تیس سال گزر گئے میرے بھائیو چودہ سو تیس سال بلکہ اس سے بھی زیادہ اور یہ اعلان دنیا ایک کفر کے سامنے چودہ سو تیس سال سے ان کے سامنے موجود ہے مگر آج تک ایک صورت قرآن مجید کی کوئی تیار کر کے نہیں دے سکا ایک صورت تیار کر کے نہیں دے سکا اور قرآن نے یہ کہہ دیا فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا اگر تم یہ نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے یہ چودہ سو سال پہلے کہہ دیا یہ ہرگز تم نہیں کر سکو گے یہ چیلنج ایسا ہے کہ تم نہیں کر سکتے معجیزہ معجیزہ کا عربی میں معنی کیا ہے معجیزہ یہ عربی کا لفظ ہے اس کا اردو میں معنی کیا ہے وہ چیز جو کسی کو آجیز کر دے یہ قرآن نے آجیز کر دیا ہے پوری دنیا کو پوری دنیا کو آجیز کر دیا ہے ایک صورت اِنَّا آتِنَا کَلْ قَوْثَرْ فَسَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّ شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرْ جیسی بنا کر دنیا پیش نہ کر سکی چودہ سو سال میں چودہ سو سال میں پیش نہ کر سکی اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوشش ہی نہیں ہوئی ہوگی اس لیے کہ اسلام کو جھوٹا مذہب ثابت کرنے کے لیے سب سے آسان کام یہ ہے اس لیے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ تم انہا آتینا کل کوسر جیسی صورت ہرگز نہیں بنا سکو گے اگر بنا لیا تو فوراں اسلام جھوٹا ہو گیا کہ بھئے قرآن ہی تمہارا غلط ہو گیا دیکھو ہم نے بنا کر پیش کر دی سب سے آسان کام یہ ہے سب سے آسان کام یہ پوری دنیا میں میڈیا اسلام میں شک ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں لاکھوں پاؤنڈ خرچ کرنے کی ایک کام صرف کرنے کا ہے کہ کسی عربی میں جس نے پی ایش ڈی کیا ہے ایسا کوئی گروپ بلا لو اور بٹھا لو اور ان کو کہو کہ یہ تین لائن ہے انہا آتینا دو لائن اور تین آیت ہے انہا آتینا کل کوثر فصل لربی کا ونحر انہا شانیہ کا ہوا لبتر بنا کر لے آؤ اب تک میں تو میرے بھائی یہ صورت بن چکی ہوتی مگر نہیں آجز آجز ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی آجز رہے اور آج تک آجز ہے آج تک آجز اور لٹرسی میں عربک لٹریچر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب حضرات بہت آگے تھے اور آج بھی عربک لینگویج میں جو ریچنس ہے وہ کسی دوسری زبان میں نہیں ہے دنیا کی کوئی زبان عربی زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتی عربی زبان کے کسی بھی مضمون کو کوئی شخص دنیا کی کسی بھی زبان میں ترجمہ کرے اور ترجمہ کر کے یہ کہے کہ ہم نے اس ترجمہ کا حق ادا کر دیا یہ ممکن نہیں ہے میں قرآن کی بات نہیں کر رہا ہوں عربی کا کوئی بھی مضمون کسی انسان کا لکھا ہوا مضمون اگر اس کو دنیا کی کسی بھی زبان میں آپ ترجمہ کرو تو کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے اس کا حق ادا کر دیا مگر دنیا کی کسی بھی زبان میں اگر کوئی مضمون لکھا جائے اور اگر اچھا ٹرانسلیشن کرنے والا اس کو عربی میں منتقل کرے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ لکھنے والے کی جو مراد تھی اس کو میں نے ہنڈرڈ پرسن عربی میں منتقل کر دی اس لیے کہ عربی میں جو ورڈز کی چوئیس ہے وہ دوسری کسی زبان میں نہیں ہے تو 
اس زمانے میں بہت ماہر تھے مگر نہیں کر سکے تو حق تعالی شاہ نے عجیب و غریب معجزہ ادا کیے عجیب و غریب اس میں سے ایک معجزہ معراج کا معراج کا معجزہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تک گئے جہاں تک ان سے پہلے کوئی نہیں گیا تھا نہ ان کے بعد کوئی جائے گا عظیم الشان معجزہ یہ, یہ معراج کا مگر اس میں بھی دیکھو حق تعالی شاہ نے عجیب انداز سے سمجھایا ہمیں کہ بھئی دیکھو میرا محبوب نبی یہ شب معراج کا جسے میں دلہا بنا کر کے اپنے پاس بلا رہا ہوں یہ بہت اونچا یہ اتنا اونچا اتنا اونچا اتنا اونچا کہ میرے خزانے میں جو سب سے حسین مولڈ تھا کسی انسان کو بنانے کا تو میں نے محمد کو اس میں جمع کر اس مولڈ کو توڑ ہی دیا ہے اس کے علاوہ کسی کو میں نے پیدا نہیں کیا نہ اخلاق میں تمہیں محمد جیسا کوئی ملے گا نہ سیرت نہ صورت میں محمد جیسا کوئی ملے گا بہت اعلی بہت اعلی خدا سے تو کم اور سب سے اعلی دو عالم سے بالا ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت اونچے بہت اونچے حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے والا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے والا یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ لم آ رہا لہو لم آ رہا لہو میں نے ان جیسا دیکھا ہی نہیں وہ شروع تو کرتا ہے کہ آپ کا چہرہ ایسا تھا آپ کی آنکھیں ایسی تھی آپ کی ناک ایسی تھی آپ کے ہونٹ ایسے تھے آپ کے کان ایسے تھے آپ کے ہاتھ ایسے تھے آپ کا چلنا ایسا تھا آپ کا اٹھنا ایسا تھا آپ کا بیٹھنا ایسا تھا پھر وہ آخر میں جا کر کہتا ہے کہ لم آرم اس لہو لم آرم اس لہو میں نے ان جیسے کو نہیں دیکھا لا قب لہو ولا بعد ہو قد تو میں نے کبھی بھی نہ ان سے پہلے ان جیسا دیکھا نہ ان کے بعد ان جیسا دیکھا حضرت جبریل ایک مرتبہ آئے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قلب تو مشاری کل ارد و مغاری بہا میں نے زمین کی مشرقوں اور زمین کی مغربوں کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا ایک آدمی جب کسی چیز کو غور سے دیکھتا ہے تو یوں دیکھتا ہے اس کو کہتے ہیں قلب تو الٹ پلٹ کر کے دیکھا تو مشرقوں اور مغربوں کو یعنی پوری کائنات کو الٹ پلٹ کر کے میں نے اچھی طرح دیکھا اس لیے کہ میں وہ واحد شخص ہوں جسے حق تعالی شاہ نے یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ ہر نبی کے پاس وہی لے کر کے بھیجا ہے اس لیے میں نے آدم کو بھی بہت اچھی طرح دیکھا ہے اور داؤد کو بھی بہت اچھی طرح دیکھا ہے اور عیسیٰ کو بھی اور سلیمان کو بھی اور موسا کو بھی یہ تو کریم ہے انسانوں کی میں نے انسانوں کی کریم کو دیکھا سب کو اچھی طرح دیکھا فلم ار رجول افضل امیم محمد فلم ار رجول افضل امیم محمد میری آنکھوں نے محمد سے بہتر کسی کو نہیں دیکھا بہت اونچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا کوئی گستاخی کرے ذرا تھوڑی سی گستاخی کرے ذرا گستاخی کرے وہ حق تعالی شاہ کو بہت مانتا ہے حق تعالی شاہ کی عبادت کرتا ہے حق تعالی شاہ کی ہر بات کو مانتا ہے بہت احترام مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی چھوٹی سی بات کی اتنی گستاخی کرے وہ فوراً دائرے اسلام سے خارج ہو جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حق تعالی شاہ ذرہ برابر گستاخی کو برداشت نہیں کرتے تو میرا تو میرا میرے ساتھ بہت لوئلٹی میرے ساتھ کسی کو شرک شریک نہیں کرتا سب کچھ ہوگا مگر میرے نبی کی اتنی گستاخی بھی کرے گا تو میں تجھے برداشت نہیں کروں گا میرا نبی مجھے اتنا پیارا ہے اتنا پیارا ہے اور میری نظر میں اتنا اونچا ہے اس کا مقام کہ جہاں اس کا ذکر ہوگا وہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں اس کا ذکر ہوگا موزین اذان کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشد اللہ الہ الا اللہ اشد اللہ الہ الا اللہ اس کی اذان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ وہ یہ نہ کہے اشد ان محمد الرسول 
اقامت میں بھی نماز میں شروع کرے گا میری حمد و سنا سے سبحان اللہ و بحمد و تبارک اسمک اور نماز کو ختم کرے گا میرے نبی پر درود کے ذریعے اللہ صلی علی محمد ارے قبر میں جائے گا تو وہاں بھی یہی مر رب کا تیرا رب کون ہے مر رسول کا تیرا رسول کون ہے میرا ذکر قبر میں بھی میرے نبی کا ذکر یہ ایک بہت وسیع موضوع ہے مگر اس کے باوجود اس کے باوجود سب سے اونچے سب سے اونچے جبریل سے بھی اونچے جبریل سے بھی اونچے مگر اس کے باوجود جب حق تعالی شانہ کا معاملہ آتا ہے تو وہ آقا اور یہ غلام غلاموں میں سب سے افضل مگر ہے غلام ہمارے آقا مگر اللہ کے غلام وہ ہمارے آقا سب کے آقا جبریل کے بھی آقا آدم کے بھی آقا سلیمان کے بھی آقا سب کے آقا مگر وہ حق تعالی شان ہوگی غلام تو معراج کی رات میں اللہ تعالی نے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا کہ سدرت المنتہا سے آگے چلے گئے حق تعالی شان ہو کی ملاقات کی حق تعالی شان ہو سے بات چیت کی وہاں جب پہنچے تو حق تعالی شان ہو نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب انا و انت انا و انت آج تو یہاں پر صرف میں اور تو ہی ہے میرے اور تیرے علاوہ یہاں کوئی نہیں ہے جبریل بھی پیچھے رہ گیا جبریل بھی پیچھے رہ گیا جہاں سے جبریل کی انتہا وہاں سے تیری ابتدا سدرت المنتہ پر وہ تو رک گیا وہ جو فرشتوں کا سردار وہاں سے تو تیرا مقام اب آگے پتا چلے گا دنیا کو کہ تو کیا چیز ہے انا و انت آج میں اور تو ہم دو ہی ہیں اور ایک بات تجھے بتا دوں وما سوا ذالی کا خلق تو ہو لے اجلی کا اور میرے اور تیرے علاوہ میری کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ان سب کو میں نے تیرے ہی وجہ سے پیدا کیا ہے اگر تو دنیا میں آنے والا نہ ہوتا تو نہ آدم ہوتا نہ عیسیٰ ہوتا نہ موسا ہوتا نہ یونس ہوتا نہ یہ سمندر کی موجیں ہوتی نہ پرندوں کا چہچہانہ ہوتا نہ یہ ستاروں کا چمکنا ہوتا کوئی نہ ہوتا یہ محبت مگر یہ جانتے تھے یہ جانتے تھے کہ حق تعالی شاہ نہ نے مجھے اپنی کائنات میں تو سب سے بڑا بنایا ہے مگر ان کا تو میں غلام ہی ہوں غلام اور مجھے پیدا کیوں کیا ہے غلام بننے کے لیے اسے کا قرآن کہتا ہے وہ ماں خلق الجن نول ان سے اللہ لیا بدون تو مجھے چونکہ غلام بننے کے لیے پیدا کیا ہے اس لیے مجھے اپنی غلامی کا اظہار کرنا چاہیے ان کے سامنے کہ آپ نے مجھے اتنا بڑا بنا دیا مگر اس کی وجہ سے میں فخر اور غرور میں مبتلا نہیں اس مقام پر آ کر کے بھی میں اپنی غلامی کا اظہار کرتا ہوں انا و انت آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ آج میں اور آپ دو ہی ہیں یہاں اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ آپ نے جو کچھ پیدا کیا میری وجہ سے پیدا کیا مگر میری غلامی کا اعلان بھی سن لے کہ وما سوا ذالی کا ترک تو ہو لے اجلی کا آپ نے میرے خاطر آپ کے اور میرے علاوہ جو کچھ پیدا کیا ہے میں نے ان سب چیزوں کو آپ کے خاطر قربان کر دیا مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں مجھے تو آپ چاہیے تیری جدا پسند میری جدا پسند تجھے خود ہی پسند مجھے خدا پسند توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا بات چیت ہوئی گفتگو اور جبریل سدرت المنتہا پر کھڑے کھڑے دیکھ رہا ہے سب کچھ آگے نہیں بڑھ سکتا آگے نہیں بڑھ سکتا سدرت المنتہا پر جو پہنچے نبی سر جھکا کر کے جبریل کہنے لگے اے حبیب خدا اب سوا آپ کے آگے جائے گا جو بھی وہ جل جائے گا میں اب آگے نہیں جا سکتا اب جب اتنا اونچا مقام ملاقات ہوئی بات چیت ہوئی محبتیں شفقتیں نچھاور بہت اونچا مقام عطا فرمایا تو کسی کو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ دنیا میں تھے تب تو غلام تھے 
कहीं ऊपर चले गए तो आका ने अपना बेटा तो नहीं बना लिया जैसे दूसरी कौमों ने अपने पैग, अपने पैगंबरों को खुदा का बेटा करार दे दिया मगलूब होकर ये शुभ हो सकता था किसी को और वो कह सकते थे कि वकालती यहूद ओजैर उबनुल्ला यहूद भी मगलूब होकर ओजैर की मोहब्बत में ये ऐलान कर बैठे कि ओजैर तो अल्लाह का बेटा है वकालत इन नसारा अल मसीह उबनुल्ला और नसारा ईसा सलाम की मोहब्बत में मगलूब होकर ये कह उठे कि मीसा मसीह अल्लाह के बेटे हैं हक तला शाह ने इस उम्मत पर इसी नबी की नस्बत की वजह से बड़ा करम फरमाया है कि हर खड्डे में गिरने से उम्मत को बचा लेते हैं बचाया है इसे बचाया अजीब अंदाज से कैसे बचाया आयत नाजिल फरमाई सुबह असरा बे आब दी सुबह असरा बे आब दी पाग है वो जात जो ले गई अपने बंदे को जब मक्का मुकर्रमा से इस सफर पर रवाना हुए तो क्या थे गुलाम थे और फिर सुरे वन नजम में कहा कि फाउहा इला अब दही मा जब उनके सामने खड़े थे और बातचीत कर रहे थे और अल्लाह उन पर वही उतार रहा था वहां ऊपर उस वक्त भी क्या थे बंदे ही थे गुलाम ही थे जब सफर शुरू किया उस वक्त भी गुलाम और जब वहां गए तब भी गुलाम और जब दुनिया में वापस आए तो अतियात सिखाई अतियात वसलवात वैबात असलबी वरकदुल्लाशदुल्लाशदुन्नादूलो जब वहां से फारिग हो गए आए तब भी किया थे गुलाम ही थे अल्लाह के गुलाम सब के आका मगर अल्लाह के गुलाम जा रहे थे तब भी गुलाम वहां थे तब भी गुलाम जब वापस आए तब भी गुलाम और मेरे भाइयों ये गुलाम गुलाम का लफ्ज सुनकर अब्द का लफ्ज सुनकर आप हजरात के जहन में कोई तनकीस ना आए एक इंसान के लिए इससे बढ़कर कोई टाइटल ही नहीं है सबसे ऊंचा टाइटल यह है कि मैं अल्लाह का गुलाम हूं मैं अल्लाह का बंदा हूं इसी वजह से हक तला शान हूं पूरे कुरान में जहां कहीं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई खास नेमत नाजिल फरमाते हैं और उस वक्त अपने नबी का जिक्र करते हैं तो ऐसे मौके पर नबी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं फरमाते रसूल का लफ्ज इस्तेमाल नहीं फरमाते बल्कि आबद का लफ्ज इस्तेमाल फरमाते हैं सुबह असरा बे आब दही फला आब दही الحمد لله الذي انزل على عبده تبارك الذي نزل الفرقان على عبده जब कोई खास बात होती है कि मैंने मैंने मेरे नबी को ये चीज दी मैंने मेरे रसूल को मैंने मेरे महबूब को बहुत ऊंचा बहुत ऊंचा मगर जब कोई खास चीज दी जाती है तो उस वक्त जरा इज्जत और एहतराम का लकब इस्तेमाल किया जाता है तो हर उस जगह पर जहां इज्जत और एहतराम के लकब की जरूरत थी वहां हकताला शाह ने आबद और गुलाम का लफ्ज इस्तेमाल किया इसी से ओलमा ने यह इस्तेदाल किया है कि एक इंसान के लिए सबसे बड़ी इज्जत की बात यह है कि वह अल्लाह का गुलाम बन जाए इससे बढ़कर कोई बात नहीं और आपने फरमाया क्या फरमाया ला तो तुरूनी कमा अतरत नसारा ई सब न मरियम ला तो तुरूनी कमा अतरत नसारा ई सब न मरियम तुम मेरी बढ़ चढ़ कर बहुत ज्यादा तारीफ मत करना जैसे कि नसारा ने ईसा बिन मरियम की बहुत बढ़ चढ़ कर के तारीफ की इसका मतलब है कि मुझे अपनी हद में रहने देना मुझे खुदा का बेटा मत बना देना क्यों फिन नमा अना अब्दुल्ला व रसूल इसलिए कि मैं तो अल्लाह का बंदा हूं हाँ फर्क यह है कि दूसरे अल्लाह के आम बंदे हैं और मैं जरा खास हूं रसूल हूं उसका आब्द बनने के लिए दुनिया में मेरे भाइयों हमें भेजा है आब्द और आब्द के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आका को पहचानना पड़ेगा आका को पहचानना पड़ेगा आका को पहचानना पड़ेगा आका को पहचान लिया क्या पहचाना कि आका है ये दुनिया आका के बगैर नहीं चल रही है आका है दूसरी बात आका एक ही है उसके कोई शरीक नहीं जात में भी अकेला और सिफात में भी अकेला आका है अब जब वो आका है उसके बाद तोहीद 
کہ آقا ہے اور بالکل یونیک یونیک آقا اکیلا یکتا اس جیسا کوئی نہیں اس جیسا کوئی نہیں اب جب توحید بھی آ گئی اس کو دیا تو اب جب اس کو آقا تسلیم کر لیا کہ اس جیسا کوئی نہیں تو اب زندگی چونکہ اس کی برزیات پر چلے گی تو یہ غلام بھی ہو جائے گا تو بھائی حق تعالی شاہ نہوں نے مجھے اور آپ کو غلام بننے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے اور غلام بننے کے لیے سب سے پہلی چیز سب سے پہلی چیز آقا کو پہچاننا اور آقا کو پہچاننے کے لیے آقا کو پہچاننے کے لیے آقا نے دنیا میں اپنی پہچان کرانے کے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء علیہ السلط وسلم بھیجے ہیں ان میں سے جو سب کے لیڈر ہیں ان کو پہچاننا بھی ضروری ہے اس لیے کہ انہی کی وساطت سے آقا کو پہچانے گا ان سے وابستگی ان سے وابستگی اب اللہ سے تعلق ان کو پہچاننا ہے اس کے لئے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری وابستگی ان کی صیرت پڑھ ہی جائے الحمدللہ الحمدللہ اتنا تو ہم نے پہچان لیا کہ آقا ہے ایک ہی ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کا اقرار بھی کر لیا توحید مان لی اور اب عمل بھی کرنا شروع کر دیا دھیرے دھیرے مگر آقا کی جتنی معرفت بڑھتی چلی جائے گی آقا کی جتنی معرفت بڑھتی چلی جائے گی جتنی پہچان بڑھتی چلی جائے گی اتنا ہی بندہ عمل زیادہ کرے گا دیکھو ہر چیز کا تعلق معرفت سے ہے معرفت سے معرفت پہچان کے بغیر آدمی کسی کی عزت نہیں کرتا آپ کسی مدرسے میں چلے جائیں اور وہاں کے بزرگ سے ملاقات کرنے کے لئے کہ بھئی یہاں کوئی بزرگ رہتے ہیں بڑے اللہ والے ہیں بزرگوں کی نسبتیں انہیں حاصل ہیں تو چلو ان سے جا کر کے ملاقات کر لیتے ہیں نیاز حاصل کر لیتے ہیں فیض حاصل کر لیتے ہیں اب آئے تو ملاقات بزرگ ہی سے ہوئی سب سے پہلے مگر پہچان نہیں تھی کہ وہی بزرگ ہیں تو بڑی بے تکلوی سے پوچھتے ہیں کہ صوفی جی حضرت کہاں ہے اور تین چار نو جوان آئے تھے تو ایک دوسرے کے ساتھ ہسی مزاگ بھی کرتے جاتے ہیں کوئی دھکا لگاتا ہے کہ یہ تو کوئی صوفی جی ہے حالانکہ وہ حضرت ہی ہے جن کو ملنے کے لئے آئے ہیں مگر معرفت نہیں اب معرفت نہیں تو دل میں عظمت نہیں معرفت نہیں تو ان کا عدب نہیں معرفت نہیں تو ان کا احترام نہیں اب کسی نے پیچھے سے آ کر کے کہا کہ یہی حضرت ہے اب ان کی بڑی لانگویج کو دیکھئے اس کی ان کی بڑی لانگویج کو دیکھئے ہم پانچ وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہم آنکھ کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہم کانوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا سکتے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو تھوڑا بہت جان لیا ہے جتنا جاننا چاہیے نہیں جانا ہے اگر اللہ کی صحیح معرفت جو حاصل ہو جاتی تو پھر کوئی گناہ نہ ہوتا معرفت اللہ کی اللہ کیا ہے اللہ کون ہے وہ قادر تو ہے مگر کتنا قادر قادر ہے مگر کتنا قادر محسن ہے محسن اس کا احسان ہے میرے مگر کتنا محسن ہے کتنا ایک آٹھ سال کے بچے کو آپ یہ کہو کہ یہ جو چچا آئے ہیں ابھی یہ کون ہے بتائے تم کو یہ کون ہے آٹھ سال کے بچے بتائے تم کو کون ہے کون ہے کہ تمہارے اببہ جب جیل جا رہے تھے تو انہوں نے تمہارے اببہ کو چھوڑایا ہے آٹھ سال کے بچے کو آپ کہو وہی بات پانچ سال کے بچے کو کہو کہ یہ چچا انکل جو آئے ہیں پہچان دے کون ہے کون ہے کہ یہ وہ ہیں جو تمہارے اببہ جیل میں جا رہے تھے تو چھوڑایا ہے ان کو پانچ سال کے بچے کو یہ بات کہو آٹھ سال کے بچے کو کہو اور یہی بات پچیس سال کے لڑکے کو کہو کہ یہ انکل جو ہے یہ وہ ہیں جنہوں نے تمہارے باپ کو جیل سے بچایا ہے یہ بھی سمجھتا ہے پانچ سال کا بچہ بھی کہ انہوں نے میرے باپ پر کوئی احسان کیا ہے 
कि आठ साल वाला भी समझता है कि इन्होंने मेरे बाप पर कोई एहसान किया है मगर जो एहसान पच्चीस साल वाला समझ सकेगा वो ये तो नहीं समझ सकेंगे मैं भी जानता हूं कि अल्लाह कादिर है ये भी जानते हैं कि अल्लाह कादिर है ये भी जानते हैं कि अल्लाह कादिर है ये भी जानते हैं कि अल्लाह कादिर है मगर हर एक के तस्वुर में फर्क होगा कि वो कितना कादिर है मैं भी जानता हूं कि अल्लाह मोहसिन है ये भी जानते हैं कि अल्लाह मोहसिन है ये भी जानते हैं कि अल्लाह ने हम पर एहसान किया है मगर तीनों के कॉन्सेप्ट में फर्क होगा जब मेरे भाइयों अल्लाह की मारिफत बढ़ती है अल्लाह की पहचान बढ़ती है कि भाई क्या एहसान है अल्लाह का हमारे ऊपर जब यह बात समझ में आ जाती है तो फिर अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर सकता अल्लाह कादिर है कितना कादिर है ये अगर समझ में आ जाए बात कि कितना कादिर है कितना पावरफुल है तो बहुत डरेगा और अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेगा ये पहचान मेरे भाइयों हासिल करनी है वो मा खलक तुल जिन वरीफुल लिया आरिफुल मैंने बंदों को इसलिए पैदा किया कि मुझे पहचाने मुझे पहचाने सिर्फ ये रट ना लगाते रहे कि अल्लाह हर चीज में कादिर है अल्लाह खालिक अल्लाह राजिक अल्लाह खालिक अल्लाह राजिक अल्लाह खालिक और अल्लाह राजिक अल्लाह राजिक मैं भी मानता हूं अल्लाह राजिक आप भी मानते हैं फिर क्या बात है कि जब खाने को नहीं मिलता तो मैं घबरा जाता हूं आप नहीं घबराते क्या बात है पांच आदमी घबरा जाते हैं दस नहीं घबराते दस घबरा जाते हैं पांच नहीं घबराते कश्ती में बैठे हुए हैं चारों तरफ से कश्ती भंवर में फंस गई और ऐलान हो रहा है कैप्टन की तरफ से कि हमारी कश्ती खतरे में है किसी वक्त भी गर्व हो सकती है क्या बात है कि सारे मुसाफिर घबरा रहे हैं और अल्लाह का एक बंदा आराम से बैठा हुआ है क्या बात है ये लोग भी जानते हैं कि अल्लाह बचा सकता है ये भी जानता है कि अल्लाह बचा सकता है ये क्यों आराम से बैठा है ये क्यों घबरा जाते हैं ये जो नॉलेज है नॉलेज नॉलेज एक है नॉलेज कि ये बहुत बड़े बुजुर्ग हैं ये है नॉलेज कि ये बहुत बड़े बुजुर्ग हैं और दूसरा है मारिफत पहचान रिकोगशन कि भाई ये बहुत बड़े बुजुर्ग हैं तो क्या क्या क्वालिटीज है कि ये बहुत बड़े बुजुर्ग हैं तो एक शख्स के पास नॉलेज है कि ये बुजुर्ग है और दूसरे के पास रिकोगशन है एक शख्स के पास नॉलेज है कि यह बहुत अच्छा डॉक्टर है और दूसरे के पास रिकोगशन है कि फुना वक्त ऐसा एक केस आया था उसको इसने इस तरह हल किया था फुना जगह पर ऐसा केस आया था उसने ये दवा दी थी और ठीक कर दिया था फुना वक्त ऐसा आया था उसने इमीडिएटली ये डिसीजन लेकर के उसे हॉस्पिटल भेज दिया था तो ऐसा हो गया था ये जानते हैं कि ये बहुत अच्छे डॉक्टर हैं ये भी जानते हैं बहुत अच्छे डॉक्टर हैं मगर इनके पास रिकोगशन है इनके पास रिकोगशन नहीं है पहचान नहीं है मैं अगर आपसे कह दूं कि ये बहुत अच्छे वकील हैं नॉलेज हो गए आपके पास कि बहुत अच्छे वकील हैं मगर आपके दिल में कोई खास इतनी अहमियत पैदा नहीं होगी जितनी हमारे दिल में है क्यों इससे कि हम पंद्रह साल से पहचानते हैं और पंद्रह साल से बहुत ऐसे अहम अहम केसेस जो इन्होंने हल किए हैं उससे वाकिफ हैं तो हमारे दिल में अच्छे वकील होने का जो तस्वुर है वो और आपके जहन में अच्छे वकील होने का तस्वर दोनों में फर्क होगा ये एक बहुत अहम बात है जो क्लियर करो नॉलेज का होना अलग बात है और मारिफत का होना अलग बात है इल्म अलग चीज है मारिफत अलग चीज है इल्म तो सबके पास है बचपन से हो जाता है कि अल्लाह कदीर है अल्लाह खालिग है अल्लाह वदूद है अल्लाह वाहदू ला शरीक लहू है अल्लाह ही पे भरोसा करना चाहिए अल्लाह ही से सब कुछ होता है नफे नुकसान का मालिक वही है मगर जब क्रंच आता है उस वक्त पता चलता है कि मारिफत है यानी नफे नुकसान का मालिक तो अल्लाह ही है अल्लाह ही है और हालात ऐसे आ गए कि अगर शरीयत पे अमल करने गए तो ताजिर सब कंगल हो जाएंगे इसलिए कि आज पता चला कि ये जितनी जायदाद हमारे पास है वो तो किसी और की है अब पता चलेगा कि अल्लाह ही से सब कुछ होता है का यकीन कितना है मारिफत कितनी है अल्लाह की सूफिया किराम मशाइ के इजाम अरबाब मारिफत यही सिखाते हैं कि हक तला शान की आप अपने दिल में मारिफत कैसे पैदा करें मारिफत 
اس کے لیے جو ہے اس کی اصلاح کی ضرورت ہے اس لیے کہ حق تعالی شاہ کو پہچاننے کے لیے حق تعالی کو دیکھنا پڑے گا حق تعالی کو دیکھنا پڑے گا جب تک وکیل کو دیکھیں گے نہیں جب تک وکیل کی چیزوں کو سنیں گے نہیں کہ ان کے کیا کیا کارنامے ہیں وہاں تک معرفت حاصل نہیں ہوگی یہ جو معرفت حق تعالی شاہ کی حاصل کرنی ہے اس کے لیے حق تعالی شاہ کے کارناموں کو دیکھنا پڑے گا اور حق تعالی شاہ فرماتے کہ کل یومن ہو فی شان آپ ادھر دیکھو ادھر دیکھو ادھر دیکھو ادھر دیکھو اوپر دیکھو نیچے دیکھو ہر جگہ پر حق تعالی شاہ کی قدرت کار فرما ہے ہر ڈائریکشن میں ان کو دیکھو تو خدا کی قدرت کار فرما ان کو دیکھو خدا کی قدرت کار فرما اچھا بھائی ان کو دیکھا تو ان کی آنکھوں کو دیکھا وہاں بھی اللہ کی پہچان ہے ان کے سر کو دیکھا اس میں بھی اللہ کی پہچان ان کے کانوں کو دیکھا اس میں بھی اللہ کی پہچان یعنی انسان کی نظر کائنات میں جس کسی چیز پر پڑ جاتی ہے وہاں اللہ کا کارنامہ اسے نظر آئے گا اور اللہ کا کارنامہ نظر آئے گا تو اللہ کی پہچان ہوگی مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہماری آنکھیں گناہوں کی آلودگیوں کی وجہ سے اندھی ہو گئی ہے ہماری آنکھوں اور اللہ کے کار ناموں کے درمیان گناہوں کا ایک حجاب پڑا ہوا ہے مشائخ معمولات بتلاتے ہیں ذکر کرواتے ہیں اور معمولات کے ذریعے اذکار کے ذریعے رہنمائی کر کے یہ جو پردہ پڑا ہوا ہے حسد کا پردہ پڑا ہوا ہے کینے کا پردہ پڑا ہوا ہے بگز کا یہ سارے پردے ہٹاتے ہیں مشائخ اور جب یہ پردے ہٹ جاتے ہیں آنکھیں بالکل صاف ہو جاتی ہے بیچ میں کوئی پردہ نہیں تب جہاں کہیں نظر اٹھا کے دیکھے گا اسے اللہ کا کارنامہ نظر آئے گا اب جب اللہ کا کارنامہ ہر سیکنڈ اسے نظر آئے گا تو اللہ کی معرفت حاصل ہوگی گلستہ میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا گلستہ میں جا کے باغ میں جا کر پھولوں کو دیکھتا ہے تو میں اور آپ جب پھولوں کو دیکھتے ہیں تو چونکہ ہماری آنکھوں اور ان پھولوں کے درمیان یعنی دل کی آنکھوں اور پھولوں کے درمیان گناہوں کا حجاب پڑا ہوا ہے اس لیے ہمیں بلو رنگ تو نظر آتا ہے مگر اس بلو رنگ کو پیدا کرنے والا نظر نہیں آتا ہمیں لال رنگ تو نظر آتا ہے مگر لال رنگ کو پیدا کرنے والا نظر نہیں آتا ہمیں پھول کی خوشبو تو نظر آتی ہے مگر خوشبو کو پیدا کرنے والا نظر نہیں آتا مگر جب یہ دل پر محنت کی جاتی ہے دل کو ذکر سے منور کیا جاتا ہے اور دل کو جب ذکر سے منور کر کے یہ حسد بغض کینا شہوت پرستی عورتوں کی ناجائز محبت مال کی محبت اس کو جب دور کیا جاتا ہے اس کی کثافت کو دور کیا جاتا ہے یہ پردے جب ہٹائے جاتے ہیں اور ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہوتا ہے اس آنکھ کا اب وہ اس پھول کو دیکھتا ہے تو اسے پھول نظر نہیں آتا پھول کا رنگ نظر نہیں آتا پھول کی بو نظر نہیں آتی پھول کو پیدا کرنے والا نظر آتا ہے اور اس پھول کو رنگ دینے والا نظر آتا ہے خوشبو دینے والا نظر آتا ہے اب جب دیکھے گا تو ہر جگہ پر اس کی معرفت بڑھتی چلی جائے گی معرفت بڑھتی چلی جائے گی بعد میں جب وہ دیکھتا ہے کسی کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے تو اسے وہ دیکھنے والا نظر نہیں آتا اسے وہ آنکھیں دینے والا نظر آتا ہے وہ جب دروازے کو بند ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو اسے دروازہ بند ہوتا ہوا نظر نہیں آتا اسے دروازے کو بند کرنے والا نظر آتا ہے کہ دروازہ خود بخود بند نہیں ہوتا اسے اسے کوئی بند کرنے والا ہے جب وہ بیچ پر جا کر سمندر کے سامنے کھڑے ہو کر موجوں کے تلا تم کو دیکھتا ہے تو اسے وہ موجے نظر نہیں آتی اس کے پیچھے رب العالمین کی جو قدرت کار فرما ہے وہ نظر آتی ہے گلستہ میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا تیری سی ہی رنگت تیری سی ہی بو ہے گلستہ میں جا کے پھول کو دیکھا ہر پھول میں اسے اللہ کا رنگ نظر آیا اور ہر پھول میں اسے اللہ کی خوشبو نظر آئی اس لیے میرے بھائیو اپنے مشائخ سے اپنے تعلق کو خوب مضبوط کرو خوب مضبوط کرو اور مضبوط کر کے ان کی رہنمائی میں چلو ان کی رہنمائی میں چلو رہنمائی میں اس طرح چلو کہ بس کچھ سمجھ میں آئے نہ آئے وہ کہہ رہے ہیں تو کر لو اس لیے کہ جب شیخ کا انتخاب کیا 
تو اس سے پہلے تو ادب بتلایا گیا تھا کہ بھائی سوچ سمجھ کر شیخ کا انتخاب کرنا اس میں بہت سی چیزیں جو بتلائی جاتی اس میں ایک یہ بتلائی جاتی ہے کہ اس کو اپنا شیخ بنانے سے پہلے یہ برابر چیک کر لو کہ شریعت متحرہ کا پابند ہے یا نہیں شریعت متحرہ کا پابند ہے یا نہیں اس کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھو اس کے ساتھ ڈیل کرو اس میں مال کی دنیا کی محبت ہے یا نہیں چیک کرو فکر آخرت ہے یا نہیں چیک کرو اس کے آگے پیچھے دائیں وائیں جو لوگ ہیں ان میں دیکھو کہ دین کی ترقی ہو رہی ہے یا نہیں اس کی مجلس میں بیٹھنے والوں کی دین میں ترقی ہو رہی ہے کہ نہیں اس کے پاس جب جائیں تو دنیا کی محبت کم ہوتی ہے یا نہیں اور آخرت کی محبت بڑھتی ہے یا نہیں گناہوں پہ افسوس ہوتا ہے یا نہیں اللہ کی محبت اللہ کے نبی کی محبت کا شوق دل میں بڑھتا ہے یا نہیں دیکھو اس زندگی کو دیکھو اسی لیے ہمارے مشائق جو ہیں بہت جلدی کسی کو مرید نہیں کر لیتے اس لیے کہ یہ دکانداری نہیں ہے یہ دکانداری نہیں یہ تو دین سیکھنے کا ایک راستہ ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ ٹھہر جاؤ ابھی دیکھو دیکھو ابھی ہماری تمہاری پہچان جمعہ جمعہ سات دن کی تو ہے ذرا کچھ دیکھو بھی تو صحیح اور علامات میں سے ایک بات یہ بھی بتلائی گئی ہے کہ دیکھو کہ اس وقت کے جو اولیاء ہیں جو علماء ہیں جو بزرگان دین ہیں جن کی ولایت اور جن کی اتھارٹی مسلم ہے اس کا اس کی طرف رجحان کیسا ہے اس لیے کہ اولیاء کا رجحان کسی غلط آدمی کی طرف نہیں ہو سکتا یہ ساری علامتیں بتلائی ہے ساری علامتیں بتلائی ہے تو میں ہی عرض کر رہا تھا کہ سب کچھ پہلے دیکھنا ہے کہ اس وقت کے جو اولیاء ہے اس کی اس کے بارے میں کیا رائی ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کی طرف رجحان ہے یا نہیں ان کا اور اس کی زندگی کیسی ہے سب کچھ دیکھنے کے بعد جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ, یہ شخص شریعت پر عمل کرنے والا ہے اور مجھے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے اس کا مرید بن جانا چاہیے تو اب پھر جب وہ کوئی کام کرنے کے لیے کہے تو سوال کیوں سوال کیوں آپ کو تو پہلے سے کہا گیا تھا کہ اس وقت تک بیت نہ ہونا جب تک کہ اطمینان نہ ہو جائے گی یہ شریعت کا پابند ہے جب اطمینان کر لیا تو اب سوال کیوں ہاں سراسر شریعت متحرہ کے خلاف اگر کوئی حکم کرے تو اس کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا تعت مخلوق ان فی ماسیت الخالق خالق کی نافرمانی میں کسی بھی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی وہ تمہیں یہ کہہ دے کہ نماز مت پڑھو وہ تمہیں یہ کہے کہ شراب پی لیا کرو کوئی بات نہیں وہ موٹے مسائل ہیں مگر وہ کہہ دے کہ بھائی یہ پڑھ لو یہ مراقبہ کر لیا کرو یہ سوچ لیا کرو بلا چونو چیرا اس کی بات پہ عمل کرو عمل کرو اور اس کی گائیڈنس میں چلو ذکر کا اہتمام کرو تلاوت کا اہتمام کرو گناہوں سے بچنے کی فکر کرو اس کی مجلس میں بیٹھو مجلس میں بیٹھ کر کے جو چیز سننے میں آئے اور جو اپنی زندگی میں اپنی زندگی میں دیکھو میرر ہے آپ کے شیخ کی مجلس میں جو باتیں کہی جائے یہ میرر ہے میرر اس میرر میں اپنی لائف کو دیکھو یہ چیزیں میری زندگی میں ہے یا نہیں اگر بری چیزیں ہیں تو اس کی اصلاح کی فکر کرو شیخ کی طرف رجوع کرو جب میرے بھائی اور شیخ کی رہنمائی میں یہ پردے دل سے ہٹتے چلے جائیں گے تو حق تعالی شان کی قدرت ہر چیز میں کار فرما نظر آئے گی اور جب حق تعالی شان کی قدرت ہر چیز میں کار فرما نظر آئے گی تو حق تعالی شان کی معرفت نصیب ہوگی اور یہ معرفت بڑھتی چلی جائے گی بڑھتی چلی جائے گی بڑھتی چلی جائے گی جیسے جیسے معرفت بڑھتی چلی جائے گی ویسے ویسے تقوا بھی بڑھتا چلا جائے گا اور جیسے جیسے تقوا بڑھتا چلا جائے گا ویسے ویسے اللہ سے دوستی بھی بڑھتی چلی جائے گی اس کی طرف بے توجہ کرو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر دعوان الحمد للہ رب العالمین وصل اللہ علی نبینا محمد وعلا علیہ وصحبہ اجمعین 
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ولا تنزع منا صالح ما اتيتنا اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم اللهم اجعل حبك احب الاشياء الينا اللهم اجعل حبك احب الينا من انفسنا ومن اهلنا ومن الماء البارد اللهم اجعل وسامس قلوبنا خشيتك وذكرك اللهم افتح اقفال قلوبنا بذكرك اللهم افتح اقفال قلوبنا بذكرك اللهم افتح اقفال قلوبنا بذكرك اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من اللهم اجعلنا من عبادك المتقين اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين المحبوبين اللهم اجعلنا من عبادك العارفين اللهم اجعلنا من عبادك العارفين اللهم اجعلنا من عبادك العارفین اے ارحم الراحمین رحم کا معاملہ فرما اے اکرم الاکرمین کرم کا معاملہ فرما ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہماری لگزیشوں سے درگزر فرما ہم سب کو سرات مستقیم پر چلنے کی جمنے کی توفیق عطا فرما اے ارحم الراحمین ہم سب کو حقیقی معنی میں اپنا غلام بنا لے حقیقی معنی میں اپنا غلام بنا لے حقیقی معنی میں اپنا غلام بنا لے اے ارحم الراحمین ہم اپنے بارے میں بہت غلط فہمیوں کے شکار ہیں الہ العالمین تجھ سے کوئی تعلق نہ ہونے کے باوجود بھی شیطان اور نفس نے الہ العالمین ہمیں ہمیں اس چکر میں ڈال رکھا ہے کہ ہم بہت نیک ہیں بہت متقی ہیں بہت بڑے ولی ہیں یہ ارحم الراحمین اس چکر سے ہمیں نکال دے اس چکر سے ہمیں نکال دے اس چکر سے ہمیں نکال دے الہ العالمین ہمیں اپنی حقیقت دکھا دے ہمیں اپنی حقیقت دکھا دے الہ العالمین ہمیں اپنی حیثیت پہچاننے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین الہ العالمین ہمیں اپنے عیوب دکھا دے الہ العالمین ہمیں ہمارے ایوب دکھا دے الہ العالمین ہمیں ہمارے ایوب دکھا دے اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین ان ایوب کو دیکھ کر ان کی اصلاح کی فکر کی توفیق عطا فرما اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین تو مدد فرما اے ارحم الراحمین مدد فرما اے ارحم الراحمین مدد فرما الہ العالمین تیری حقیقی محبت عطا فرما الہ العالمین ہمیں تیرے عشاق میں شامل فرما الہ العالمین تیرے عاشقوں میں شامل فرما الہ العالمین تیرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں میں شامل فرما اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اس کے لیے اس کے لیے جتنی کوششوں کی ضرورت ہے سب کی سب کی سب کوششوں کو کرنے کی توفیق عطا فرما اے ارحم الراحمین تیرے فضل کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا الہ العالمین مادی اعتبار سے روحانی اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے دینی اعتبار سے اخروی اعتبار سے اے ارحم الراحمین جو کچھ اب تک ہوا ہے یہ تیرے ہی فضل سے ہوا ہے جو کچھ ہو رہا ہے تیرے ہی فضل سے ہو رہا ہے جو مستقبل میں ہوگا تیرے ہی فضل سے ہوگا اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین فضل کا معاملہ فرما فضل کا معاملہ فرما فضل کا معاملہ فرما اے ارحم الراحمین تو ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے الہ العالمین تیری مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین الہ العالمین ہماری مرضیات کو تیری مرضیات کے تابع بنا دے الہ العالمین ہماری خواہشات کو تیری چاہت کے تابع بنا دے الہ العالمین تیرا بندہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین اب تک ہم شیطان کے بندے بن کر زندگی گزارتے رہے ہیں عالمین ہمارے نفسوں کے بندے بن کر زندگی گزارتے چلے آ رہے ہیں یہ ارحم الراحمین ہمارے کان گناہوں میں مبتلا ہے ہماری آنکھیں ہماری زبان گناہوں میں مبتلا اے اللہ ہمارا دماغ بھی گناہوں کو سوچتا ہے الہ العالمین حد تو یہ ہے کہ جب کبھی ہمیں توفیق مل جاتی ہے عبادتوں کی ان عبادتوں میں بھی ہمارا دماغ برائیوں کو سوچتا ہے یہ ارحم الراحمین یہ ارحم الراحمین ہماری اس پستی پر رام فرما ہماری اس پستی پر رام فرما اس پستی سے ہمیں نکال دے اس پستی سے ہمیں نکال دے اس پستی سے الہ العالمین ہمیں نکال دے الہ العالمین ان برائیوں سے ہمیں نجات عطا فرما الہ العالمین الہ العالمین تصویف سے ہماری حفاظت فرما کل کل میں ہماری الہ العالمین زندگی گزر گئی ہماری ڈاڑیوں کے بال سفید ہو گئے الہ العالمین ہم بڑھاپے کی منزل کو دیکھ رہے ہیں الہ العالمین الہ 
العالمین بہت جلدی العالمین ہم قبر میں دفن کر دیے جائیں گے یا رب الرحمین یا رب الرحمین مہا آنکھیں بند ہونے سے پہلے پہلے ہماری دلوں کی آنکھیں کھول دے العالمین آنکھیں بند ہونے سے پہلے پہلے ہماری دلوں کی آنکھیں کھول دے العالمین غفلت کے پردوں کو چاک برما یہ اللہ تیرا بڑا کرم ہے کہ تو ہمیں تو ہمیں مجلسوں میں لاتا ہے العالمین ہمیں کچھ دین کی باتیں کہنے کی توفیق عطا کرتا ہے کچھ سننے کی توفیق عطا کرتا ہے دور دور سے تو ہمیں جمع کرتا ہے یہ اللہ یہ تیرا کرم ہے یہ تیرا کرم ہے کہ کچھ تھوڑی بہت دین کی فکر کی زندگی باقی ہے یہ عرب الراہیوین یہ عرب الراہیوین اس میں اور برکت پیدا فرما اس میں اور برکت پیدا فرما اس میں اور برکت پیدا فرما العالمین یہ دور دور سے آئے ہوئے مسافرین کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے یہ عرب الراہیوین تو مسافروں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے العالمین یہ صرف مسافر نہیں یہ تو تیری محبت میں نکلے ہوئے ہیں العالمین ان کی آمین کی لاج رکھ لے اور العالمین ہم سب کو ہمارے ماں باپ کو ہمارے اہل و عیال کو ہمارے بھائیوں کو بہنوں کو رشتے داروں کو ہمارے متعلقین کو سب حاضرین کو پوری امت کو الا العالمین اپنے اولیاء میں شامل فرما لے الا العالمین تو تو کریم داتا ہے الا العالمین تو بڑا شریف ہے الا العالمین تو شرافت کا مرکز ہے الا العالمین سخاوت کا منبع ہے یا رب الراہیوین یا رب الراہیوین تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے الا العالمین تو اگر ہم سب کو ولی بنا دے گا تیرے خزانے میں کیا کمی آئے گی الا العالمین تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی مگر ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا العالمین ہم جیسے بھی ہیں نکم میں ہیں مگر یا رب الراہیوین ہم تجھے اپنا معبود سمجھتے ہیں العالمین ہم 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 تجھے معبود سمجھتے ہیں العالمین تجھ پر ایمان لائے ہیں العالمین بہت گنے گا رہے ہیں مگر تیری محبت کو چاہتے ہیں العالمین تیری محبت کو چاہتے ہیں العالمین تیری محبت کو چاہتے ہیں العالمین ممکن ہے کہ اس دعوے میں بھی ہم جھوٹے ہوں العالمین ممکن ہے کہ ہم تیری محبت کو نہ سمجھ سکے ہو مگر العالمین اس جھوٹے دعوے کو بھی تو سچا بنا دے العالمین اس جھوٹے دعوے کو بھی سچا بنا دے اور العالمین اپنی محبت عطا فرما دے اپنی محبت عطا فرما دے اپنی محبت زیادہ بربا دے اے اللہ تُو نے ڈاکوں کو چوروں کو شرابیوں کو زینہ کرنے والوں کو اپنے زمانے کی آولیاء میں شامل فرمایا ہے الہ العالوین الہ العالوین تُو ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے تُو ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے الہ العالوین ہمارے پاس تیرے دربار میں رکھنے کے لئے کوئی چیز نہیں ہے الہ العالوین ایک نماز بھی نہیں ہے ہماری نمازیں بھی کھوٹی ہیں الہ العالوین تیرے راستے میں جو کچھ خرج کرنے کی توفیق ملی اس میں ایک پیسہ اس قابل نہیں ہے کہ تیرے دربار میں ہم پیش کر سکے الہ العالمین جتنی تصویحات پڑھنے کی توفیق ہوئی ہے اس میں ایک تصویح ایسی نہیں کہ تیرے دربار میں پیش کر سکے الہ العالمین تیرے دربار میں پیش کرنے کے لیے سوائے اپنے گناہوں کے اعتراف کے اپنے گناہوں کے اقرار کے اور الہ العالمین اپنی ندامت کے کچھ بھی نہیں ہے الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین کچھ بھی نہیں ہے مگر الہ العالمین تیرے خزانے میں سب کچھ ہے اے اللہ تیرے خزانے میں سب کچھ ہے اے اللہ تیرے خزانے میں سب کچھ ہے اے اللہ العالمین تیرے خزانے میں رحمت بھی ہے تیرے خزانے میں رافت بھی ہے تیرے خزانے میں شفقت بھی ہے تیرے خزانے میں مہربانی بھی ہے تیرے خزانے میں بخشش بھی ہے تیرے خزانے میں عطا بھی ہے اے اللہ العالمین اے اللہ العالمین تیرے خزانے میں محبت بھی ہے اے اللہ تیرے خزانے میں تیری ولایت بھی ہے اے اللہ اے اللہ تو ہم سب پر تیری رحمت کی بارش برسا دے اور اے اللہ العالمین اپنی ولایت اپنی ولایت کی چادر میں ہم سب کو ڈھو لے اپنی ولایت کی چادر میں ہم سب کو ڈھاب لے اللہ العالمین الہ العالمین ہم جانتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ تیرے پاس کوئی بھی چیز مانگنے کے لیے ہمارا کوئی استحقاق نہیں ہے الہ العالمین تجھ سے ایک کوڑی بھی مانگنے کے ہمارے پاس استحقاق نہیں یہ عرب الرائی میری ہاتھ اتنے گندے ہیں کہ تیرے دربار میں اٹھائے نہیں جانے چاہیے الہ العالمین یہ آنکھیں یہ آنکھیں اتنی گندی ہیں کہ الہ العالمین آنکھیں یہ آنسو بہانے کے قابل نہیں تیرے دربار میں آنسو پیش کرنے کے قابل نہیں یہ اللہ یہ زبان اتنی گندی ہے الہ العالمین کچھ کہنے کے قابل نہیں الہ العالمین یہ جسم اس قابل نہیں کہ تیرے گھر میں داخل ہو سکے الہ العالمین مگر ہم مجبور ہیں جائیں تو کہاں جائیں جائیں تو کہاں جائیں اللہ علیہ وسلم کہا جائے جائے تو کہا جائے کس کے پاس ہاتھ پھیلائے کس کے پاس بھیگ مانگے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم تو ہی تو ہمارا داتا ہے اللہ علیہ وسلم تو ہی ہمارا داتا ہے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم تو 
تو ایران عالمی ہمارے تمام در گناہوں کے باوجود قرآن میں ہمیں یا عبادی کہتا ہے الہ عالمی تو ہمیں اپنے بندے بلاتا ہے تو کہتا ہے یہ میرے بندو الہ عالمی ہمارے تمام در گناہوں کے باوجود حدیث قدسی میں تو ہمیں یا عبادی یا عبادی کہہ کر پکارتا ہے اے میرے بندو اے میرے بندو اے اللہ جب تو ہمیں یا عبادی کہتا ہے تو الہ عالمی الہ عالمی ہمارا معبود تو ہی ہے الہ عالمی تو ہمارا معبود ہم تیرے بندے الہ عالمی اس وقت نام کے بندے ہیں مگر الہ عالمی کام کے بھی بنا دے کام کے بھی بنا دے کام کے بھی بنا دے الہ عالمی تو ہمیں یہاں جمع کرتا ہے لاتا ہے احتکاف کی توفیق دیتا ہے باتوں کو سننے کی توفیق دیتا ہے الہ عالمی اس سے ہم ہم امیدیں باندھے ہوئے ہیں کہ تو ہمیں اپنی ولایت دینا چاہتا ہے الہ عالمی ہمیں ہمیں نفس کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرما الہ عالمی نفس کو دبانے کی توفیق عطا فرما شیطان سے دور بھاگنے کی کوشش عطا فرما بری صحبتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما الہ عالمی گناہوں سے دور بھاگنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اے اللہ اس مجمے میں سفید رش بزرگ ہیں جن کی سفید ڈاڑی کو دیکھ کر تجھے حیا آتی ہے الہ عالمی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں الہ عالمی جن کی معصومیت پر تجھے ترس آتا ہے الہ عالمی مسافر ہیں جن کی دعائیں تو فوراً قبول کرتا ہے الہ عالمی الہ عالمی طلباء ہیں الہ عالمی جو تیرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں ان کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں الہ عالمی علماء ہیں صلاح ہیں الہ عالمی الہ عالمی پورے مجمے کی بخشی شرما دے عالمین اس مجمے میں جتنے بھی شریک ہیں جہاں جہاں شریک ہیں بعد میں جو جو لوگ شریک ہوں گے عالمین عالمین سب کو اپنی ولایت عطا فرما سب کو اپنی ولایت عطا فرما یہ اللہ ہم بڑی امیدیں لے کر حاضر ہوئے ہیں اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا پھر یہ کامر نظر کس لیے ہے اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں یہ در کس لیے ہے یہ گھر کس لیے ہے اے اللہ نام کے مگر تیرے دیوانے بن کر آئے تیرے عاشق بندے کے تیرے عاشق بندے کے دعوے دار ہے الہ عالمی تو تو اس اس کو حقیقت بنا دے اس کو حقیقت بنا دے الہ عالمی ہم جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو مصیبت زدہ ہے انہیں عافیت عطا فرما الہ عالمین جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما الہ العالمین الہ العالمین ہم میں جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے انہیں سبک دوش فرما جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما یہ رحم الرحیم جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد سالے عطا فرما اولاد والوں کو ان کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما جو بے رشتہ ہے انہیں نیک سالے رشتہ عطا فرما الہ العالمین جن رشتوں میں رکاوٹیں ہیں ختم فرما الہ العالمین جن رشتوں میں ناچاکیاں ہیں ختم فرما یہ رحم الرحیمین یہ رحم الرحیمین جو قیدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جو مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں انہیں باعزت رہائی نصیب فرما یہ رحم الرحیمین جو جو بے راہ رو ہیں الہ العالمین انہیں ہدایت عطا فرما اے ارحم الرحمین ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما دنیا اور آخرت کی ہر شر سے ہماری حفاظت فرما الہ العالمین ہم نے جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنا چاہیے نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما الہ العالمین اس وقت جو جو لوگ ہاتھوں ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے بیٹھے ہیں الہ العالمین ان کے دلوں میں اپنی اپنی جو بھی جائز حاجتیں ہیں دنیاوی اخروی الہ العالمین وہ ساری پوری فرما دے الہ العالمین جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے جو ہم سے متوقع ہے جن کا ہم پر حق بندا ہے جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں محبت رکھتے ہیں خصوصاً ہمارے ماں باپ ہمارے اساتذہ ہمارے مشائق ہمارے دوست احباب حاضرین مجلس شرکائی مجلس سبھی کے تمام جائز دیکھ مقاصد کو پورا فرما یہ رحم الرحمین آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی ہر خیر عطا فرما اور الہ العالمین انہوں نے جن جن شرور سے پناہ مانگی ہے سب سے پناہ عطا فرما رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریت ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا تقبل منا انکا انت السمی والعلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم رب اغفر ورحم وانت خیر الرحمین وصلی اللہ علی خیر خلقه سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ وصحبہ جمعین برحمتک یا رحم Thank you.